Buongiorno a tutti, io sono Ludovico Dincavo e questa è la Masterclass di Power BI. Allora, abbiamo capito che cos'è un modello, che cos'è una misura e cos'è un campo calcolato. Oggi, prima di iniziare ad andare a guardare che cos'è il contesto valutativo e come funzionano le prime formule DAX, ipotizziamo che partiamo da zero, quindi non sappiamo proprio niente di DAX. Ebbene, esiste un uh, oggetto all'interno di Power BI Desktop che ci permette di creare delle misure rapide in automatico. Quindi noi scegliamo cosa vogliamo andare a creare, quale tipo di misura vogliamo andare a creare, mettiamo dentro i campi con il quale deve lavorare e lui ci crea la formula DAX in automatico. Ci sono alcune eh, misure che magari sono complesse e questa eh, tecnica ci può aiutare per andare a realizzarle. Ci può essere utile perché poi quando lui ha creato la misura vediamo tutta la formula DAX che è andato a creare, quindi possiamo anche studiare il DAX e capire come funzionano certe cose. Però è un buon aiuto per partire. Allora, vediamo un attimino, vediamo un paio di esempi, poi sono tutti uguali. Quando noi veniamo qua, ad esempio io qui cosa ho fatto? Ho fatto una misura che mi fa eh, praticamente eh, l'elenco ehm, dell'articolo della linea. Quindi vedete che qui ci sono, io ho fatto la divisione per famiglia, la famiglia L196, o, fa, o meglio F196, ha dentro queste linee, quindi l'articolo è composto dalle linee, dai brand. La 196 ha questi brand, invece, invece la 177 ha l'SB. 2 e 14 a questi altri band e poi giù sotto nel totale me li mette tutte e dopo un certo numero mi mette eccetera perché ho deciso di tagliarlo a quel punto e qui se andiamo a vedere la eh, misura che è andato a creare è tutto sto popolo di roba quindi come vedete eh, è un po' eh, di eh, codice per fare questo tipo di eh, cose non è proprio così intuitivo e da qui apprendiamo anche che possiamo mettere non solo numeri all'interno di una misura ma possiamo mettere anche del testo all'interno della misura Qui vedete c'è la calcolatrice, io la tiro dentro, seleziono questa cosa qui, vado nelle proprietà del visual e nel riquadro dei valori vado a tirare proprio dentro la misura. Quindi posso avere numeri, posso avere date, posso avere anche dei caratteri testuali eh, che eh, mi danno un risultato in base a quello che io mi aspetto, in base ai calcoli che posso fare. Quindi questa cosa qua me la posso fare in automatico, può essere che capiti spesso di concatenare delle informazioni perché ne abbiamo la necessità. Qui invece ne ho fatto un'altra, poi vediamo come farle molto velocemente. Sempre ho fatto la divisione per famiglia e ho fatto la, la differenza percentuale tra la quantità splittata, quindi di una quantità di un ordine, e voglio sapere quanto ho splittato in percentuale sulla determinata famiglia e la quantità. Quindi eh, diciamo che se andiamo a vedere qui, in realtà l'ho fatta al contrario, perché diciamo che il 96% non viene splittato, invece il restante 4% circa sì. E vediamo che su alcune famiglie non è stato splittato eh, nulla, quindi è un'informazione anche qui che è molto rapida. Se andiamo a vedere la formula, ad esempio in questo caso è un pochino più semplice, però vedete che qui ad esempio ci sono delle variabili che capiremo che cosa sono, c'è cioè un return e un dividi, sono cose molto semplici, però se non lo si sanno, non si sa come crearle. Come creiamo automaticamente queste misure senza alcun sforzo? Perfetto, clicchiamo sulla tabella che ci interessa, quindi noi vogliamo creare la misura qui, e andiamo semplicemente a cliccare sul bottoncino misura rapida. Cliccando qui ci esce il pannellino delle misure rapide, quindi se andiamo poi in alto, vediamo che qui c'è calcolo. Quando noi clicchiamo qua, troviamo tutte le misure rapide che possiamo andare a, cre a creare, quindi aggregazione per categoria, filtro, valore filtrato, differenza del valore filtrato, eccetera, eccetera, totale, funzionalità di business intelligence, poi abbiamo i totali, operazioni matematiche, aggiunta, astrazione, moltiplicazione, differenza percentuale, coefficiente, sopra c'è anche la linea mobile, ad esempio, se vogliamo andare a creare quel tipo di calcolo. E più sotto ci sono quelle che ho utilizzato io, quindi ho fatto la differenza percentuale qui, questa qua, e poi ho fatto l'elenco concatenato di valori. Allora, quando noi prendiamo ad esempio la differenza percentuale, che è quella che ho fatto, qui ci dà calcolo la differenza percentuale tra due valori. Se ne clicco un altro, mi dice calcolo la differenza tra due valori. Quindi se faccio anche su altre informazioni, lui mi apre il browser e mi porta e mi fa vedere eh, un po' come funzionano le misure rapide, però non dà una spiegazione proprio nel dettaglio. Nel caso, cosa dobbiamo mettere nei riquadri qui? Ad esempio andiamo su differenza percentuale. Valore di base, se vado sopra al punto esclamativo rovescio, mi dice metti il valore di base per l'operazione, valore da confrontare e mi dà una descrizione adesso un po' eh, vuota. Ad esempio qui su vuoti indica come considerare i dati vuoti nel valore da confrontare. Allora andiamo, andiamo su WIP, prendiamo la quantità splittata e la confrontiamo con questo e prendiamo il campo eh, quantità e lo mettiamo sopra. Come voglio considerare eventuali record vuoti, eh, genera vuoto nell'output oppure considera come 0. Io qui avevo messo 0. 
Perfetto, fatta questa cosa, facciamo l'ok. Okay. Fatta questa cosa, lui la, la crea e la va a creare proprio qui. Ci mette proprio tutta la descrizione in grande, vedete che è molto lunga. Noi però possiamo ovviamente rinominarla, quindi possiamo fare eh, un tasto destro, eh, rinomina, veniamo qua e la chiamiamo esattamente come vogliamo. Quando lui l'ha creata, ovviamente cliccando su di essa, qui ci compare la formula di cosa è andato a scrivere, quindi possiamo anche vedere che cosa ha fatto. È interessante perché tra queste funzioni, ad esempio, vediamo anche l'altra che ho fatto giusto per eh, vederne un'altra, andiamo qui, andiamo giù su elenco concatenato di valori, quale campo voglio andare a concatenare, ad esempio l'articolo linea. Dopo quanti valori voglio troncare, ad esempio qui metto 3, qui ne avevo messi 10, ad esempio, no? quindi se vado a fare così e do l'ok, ok, Vediamo che questa è la eh, funzione, vedete che qua su ad esempio c'è il parametro se poi la voglio anche modificare. Però se io adesso prendo questa tabellina, tolgo questa informazione qua e prendo quella nuova che ho messo, vedete che lui lo tronca dopo tre eh, valori, quindi l'ho fatto in modo un po' diverso. Quindi mi ripeto, è uno strumento che può essere utile all'inizio, io lo uso un pochetto però per alcune misure può tornare veramente utile. Quindi ripeto, basta cliccare sulla tabella, nuova misura rapida, e qui possiamo anche pubblicare un'idea se vogliamo far aggiungere dei contenuti, magari poi Microsoft nel tempo l'amplierà, perché vedete non è che ce ne sono tantissime. Però qualcuna che magari è anche complicata, ad esempio la media mobile, eh, se non sappiamo da che parte prenderla, la calcoliamo direttamente qua e poi la modifichiamo a nostro eh, piacimento. Bene, con questo direi che è tutto, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, abbonatevi se vorrete avere accesso al ai servizi che offre il mio canale invece se volete sostenermi in altro modo magari pensate ad acquistare un gadget sul negozio che trovate sotto ci sono tanti gadget con for you che è bi for you business intelligence per voi oppure excel per voi bi power bi for you ce ne sono di tutti i tipi insomma e acquistando un prodotto mi aiuterete a crescere Oppure se dovete acquistare qualcosa su, su Amazon, prima di acquistarlo cliccate su qualsiasi link che trovate sotto in descrizione. Anche se il prodotto non è quello che dovete acquistare, basta cliccare, poi fate la ricerca e Amazon mi riconoscerà qualcosa perché siete acceduti al portale attraverso i miei link. Bene, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!